ഹായ് ഞാൻ നിങ്ങളൊരു നന്ദ കിഷോർ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയുമായി തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി വൺ ഇയറിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുമെന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചത് അതിന് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ കമൻസ് ആണ് കുറേ പേരുടെ കമൻസ് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ വീഡിയോ ഞാൻ വൺ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എടുക്കാനിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ചില കാരണങ്ങളാൽ അത് ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം കുറച്ച് പേർക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാണ് എന്തുവാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ക്ലച്ച് നമ്മളിൽ പലരും വണ്ടി ഓട്ടിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റിനെ കുറിച്ച് സോ ക്ലച്ച് ഈ ആക്ച്വലി ഈ ഇരിക്കുന്ന ക്ലച്ചിൻ്റെ ഹോൾ അസംബ്ലി ഞാൻ മേടിച്ചത് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഒരു സ്ക്രാപ്പ് ഡീലറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ മൊത്തം തുരുമ്പെടുത്തിരിക്കുമായിരുന്നു അന്നും അന്ന് ഇതിനൊക്കെ ഇതിനേക്കാളും തുരുമ്പെടുത്തിരിക്കുമായിരുന്നു അത് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ വൺ ഇയറിന് ശേഷം ഇപ്പം ഞാൻ വലുതായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്തതാണ് ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടീൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അന്ന് ഞാൻ നല്ല ഭയങ്കര റെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടീൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് വച്ചിരുന്നതാണ് ഇത്രയും തന്നെ വലുതായിട്ട് പിന്നെ തുരുമ്പൊന്നും എടുത്തില്ല ഈ കാണുന്നതാണ് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ഇത് ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഫ്ലൈ വീല് ഫ്ലൈ വീല് നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ളതാണ് ഇതിൽ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന തന്നെ എഫ് ഡബ്ല്യൂ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫ്ലൈ വീൽ സൈഡിലായിരിക്കണം ഈ പോർഷൻ ഇരിക്കേണ്ടത് ഇത് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ഈ പ്രഷർ പ്ലേറ്റിൽ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ക്ലച്ച് ഫിംഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയഫ്രം എന്ന് പറയും ക്ലച്ച് സ്പ്രിംഗ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇതാണ് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്ലച്ചിൻ്റെ വർക്കിംഗ് സംഭവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമൽ ടൈമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലച്ചിൻ്റെ പെഡൽ ചവിട്ടാത്ത സമയത്ത് ഈ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റിനെ ഫ്ലൈ വീലിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈ വീലും ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് ഒരേ സ്പീഡിലായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ക്ലച്ച് പെഡൽ ചവിട്ടണ സമയത്ത് ഒരു റിലീസ് ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിയറിംഗ് ഉണ്ട് അത് ഈ ക്ലച്ച് ഫിംഗറിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കും എനിക്കിപ്പോൾ സ്ക്രാപ് ഡീലറിൻ്റെ നിന്ന് എനിക്ക് റിലീസ് ബിയറിംഗ് കിട്ടിയില്ല അവിടെ മൊത്തം ഞാൻ തിരഞ്ഞായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമായിരിക്കും റിലീസ് ബിയറിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതേപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നോർമൽ ടൈമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലീസ് ബിയറിംഗ് ക്ലച്ച് ഫിംഗറും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കാണും വളരെ ചെറിയ ഗ്യാപ്പായിരിക്കും നമ്മൾ ക്ലച്ച് പെഡൽ ചവിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ റിലീസ് ബിയറിംഗ് പോയി ക്ലച്ച് ഫിംഗറിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ഈ കാണുന്ന പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് റിലീസ് ബിയറിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോഴത്തേക്കും ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റും പ്രഷർ പ്ലേറ്റും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് വിടും അപ്പം ഈ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റും പ്രഷർ പ്ലേറ്റും ഫ്ലൈ വീലും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല പിന്നെ അപ്പോഴത്തേക്കും ക്ലച്ച് ഈ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് ഫ്രീ വീൽ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഫ്ലൈ വീലും ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റും രണ്ടും രണ്ട് സ്പീഡിലായിരിക്കും അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാത്ത ടൈം ഫ്ലൈ വീലും പ്രഷർ പ്ലേറ്റും ഒരേ സ്പീഡിലായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഈ കാണുന്ന പ്രഷർ പ്ലേറ്റും പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ഫ്ലൈ വീലിൽ കടുപ്പിച്ചിരിക്കും ഇവിടെ റിവെറ്റ് ചെയ്യുമല്ല ടോർക്ക് റിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ടൈറ്റാക്കി ബോൾ ബോൾട്ട് ചെയ്യും ഫ്ലൈ വീലിലോട്ട് ഈ കാണുന്ന പ്രഷർ പ്ലേറ്റിന് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് ഈ കാണുന്ന എന്തൊക്കെയെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ലൈനിങ് ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ വെച്ച്
കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ടോ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റിന് ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റിന് ഇടയ്ക്കായിട്ട് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഷോക്ക് അബ്സോബർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് ഇനി നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യണ സമയത്ത് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഇതങ്ങ് അകത്തോട്ട് ഞെങ്ങും കണ്ടോ അല്ലാത്തപ്പം വിട്ടിരിക്കും ഞെക്കുമ്പോൾ അകത്തോട്ട് ഞെങ്ങും അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ എൻജിനിൽ നല്ല വൈബ്രേഷൻ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ല വൈബ്രേഷൻ കാണും ആ വൈബ്രേഷൻ നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സിലോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു ആക്ച്വലി ഒരു ചെറിയൊരു കുഷൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യണമാണ് ഇത് ഷോക്ക് അബ്സോർവർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ അത് ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ മാത്രമേ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കി എമൗണ്ട് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പ്രിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡാമ്പറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഈ എൻജിനി എന്ന് പറയുന്ന വൈബ്രേഷൻ നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ഗിയർ മാറ്റാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഗിയറിൽ വൈബ്രേഷൻ ഗിയർ ബോക്സിൽ വൈബ്രേഷൻ ഒക്കെ വരും സോ അതും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ സ്പ്രിങ് ഉപയോഗിക്കണത് ആക്ച്വലി സംഭവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജിനിൽ എൻജിനിൽ നിന്നുള്ള പവർ ഹബിലോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഈ പ്ലേറ്റ് വഴി സ്പ്രിങ് വഴിയാണ് നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സിലോട്ട് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അപ്പം ഈ സ്പ്രിങ് ഒരു ഡാമ്പറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷോക്ക് പവർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലച്ചിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആക്ച്വലി ഈ വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ഞാനൊന്നും പഠിക്കുന്ന സമയം എനിക്ക് ക്ലച്ചിനെ കണ്ടിട്ട് പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കാണാത്തവർക്കായി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തത് സോ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് എടുക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം മിസ്റ്റേക്സ് വരും അത് നോർമലാണ് സോ നിങ്ങളുടെ കമൻസിൽ അത് ദയവായി പറയുക എന്നാലേ എനിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വേറൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ